உயிர் கொடுத்த தந்தைக்கும் உடல் கொடுத்த தாய்க்கும் தன்னம்பிக்கை கொடுத்த தமிழுக்கும் நன்றியும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொண்டு வணக்கம் ஸ்ரீ டிவென் டிவி நேர்களை மாத பலன் ஆடி மாத பலன்களை பார்க்கலாம் ஆடி மாதம் அப்படின்னாவே ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமான மாதம் இந்த மாதம் எப்போ ஆரம்பிக்குதுன்னா ஆங்கில தேதி பதினேழு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முதல் பதினேழு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரை இந்த ஆடி மாத காலம் இருக்குது இந்த ஆடி மாதம் ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமான மாதம் ஆடி ஒன்றாம் தேதியே நம்மளுக்கு பண்டிகை கொண்டாடக்கூடிய ஒரு நாள் பண்டிகையின் திருவிழா காலம்னா ஆடி மாதம் சொல்லலாம் ஆடி மாதம் அப்படின்னா ஊரில் இருக்கிற அத்தனை மாரியம்மன் கோவிலும் ரொம்ப சிறப்பாக சந்தோஷமாக கொண்டாடுவாங்க அதுவும் சேலம் கோட்டை மாரியம்மன் கோயில் மிக பிரம்மாண்டமான முறையில் திருவிழா நடக்கும் ஆடி அப்படின்னாவே சேலத்து மக்களுக்கு டபுள் கொண்டாட்டமாக இருக்கும் அதாவது ஆடி பெருக்கு மேட்டூர் போயிட்டு வர்றது காவிரி ஆற்றில் குளிக்கிறது இது எல்லாமே ரொம்ப சிறப்பு அதே போல் ஆடி மாத கோட்டை மாரியம்மன் பண்டிகை திருவிழா கோலமாகவே இருக்கும் அதனால் இந்த ஆடி மாதம் எப்போவுமே எல்லாத்துக்கும் சந்தோஷம் கொடுக்க ஒரு மாதமாகவும் இருக்குது அம்மனோட ஒரு மாதமாகவும் இருக்குது இப்போ மற்ற மாதங்களில் ஆடி மாதத்தில் என்ன ஒரு சிறப்புன்னு பார்த்தீங்களா காலபுருஷ சத்துவப்படி நாலாம் இடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆடி மாதம் அப்படிங்கிறது கடகத்துக்கு சூரியன் வர காலம் அப்போ அந்த வீடு யாருனா சந்திரனோட வீடு சந்திரன் சூரியன் சந்திரன்னா சூரியன் சிவன்னா சந்திரன் சக்தி அப்போ சக்தி பெண் தெய்வத்துக்கெல்லாம் கொண்டாடக்கூடிய ஒரு மாதம் தான் ஆடி மாதம் சரி அந்த ஆடி மாதத்தில் வரும் விசேஷ நாட்களை தெரிந்து கொள்ளலாம் இந்த ஆடி மாதம் ஒன்றாம் தேதியே பண்டிகை ஆடி பண்டிகை கண்டிப்பாக விசேஷமாகவும் புதுமண தம்பதிகளுக்கு ஒரு சிறப்பான ஒரு பண்டிகைன்னு சொல்லலாம் கண்டிப்பாக சிறப்பான பண்டிகை தான் அதுக்கடுத்து தான் ஆடி பதினொன்றாம் தேதி ஆங்கில தேதி வந்து இருபத்தி ஏழு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது சனிக்கிழமை ஆடி கீர்த்திகை மறக்காமல் முருகன் வழிபாடு பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதுக்கப்புறம் ஆடி பதிமூணாம் தேதி இருபத்தொன்போது ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்போது திங்கக்கிழமை அன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா சோம பிரதோஷம் அந்த ஆடி மாதத்தில் இரண்டு சோம பிரதோஷம் வருது மறக்காமல் பிரதோஷ நாயகர் நந்தி பகவானை வழிபாடு பண்ணுங்கள் நல்லதே நடக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆடி பதினஞ்சாம் தேதி முப்பத்தொன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது புதன்கிழமை ஆடி அமாவாசை முன்னோர்களுக்கு திதி கொடுக்க மறந்துடாதீங்க ஆடி அமாவாசை ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பானது ரொம்ப விழா கோலம் போன்ற ஒரு நாள்னு சொல்லலாம் அன்றைக்கி கோவிலுக்கு போகிறது வழிபாடு பண்ணுறது குலதெய்வ வழிபாடு பண்ணுறது முன்னோர்களை நினைத்து வழிபாடு பண்ணுறது முன்னோர்களுக்கு வீட்டில் திதி கொடுக்கறது நாலு பேர்த்துக்கு தானம் கொடுக்கறது அந்த அமாவாசையில் நிறையா தானங்கள் பண்ணுங்கள் புண்ணியம் கிடைக்கும் செய்வீங்க நம்பிக்கை இருக்குது அதுக்கடுத்தது ஆடி பதினெட்டு யா கொண்டாடக்கூடிய ஒரு நாள் தானே மூணு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது சனிக்கிழமை ஆடி பதினெட்டு ஆடி பெருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப விசேஷம் காவிரி ஆற்று கரையோரங்களில் நீராடுறது ரொம்ப நல்லது அந்த ஆடி பதினெட்டு அன்றைக்கி தலையில் மூணு அருகம்பில் வச்சு குளிப்பாங்க அதாவது போர்க்காலம் மூன்று சந்தோஷம் நிகழக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த காலகட்டத்தை நீங்களும் கொண்டாடுங்க பகவான்கிட்ட அனைத்து நல்லதும் வேணும்னு வேண்டிக்கோங்க இந்த ஆடி பதினெட்டு அன்றைக்கி நீங்கள் வீட்டில் தான் குளிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு சிம்பிள் வழி இருக்குது அதாவது நீங்கள் உங்கள் கிட்ட இருக்கிற தண்ணியவே எல்லா புனித தீர்த்தமும் அந்த தண்ணியில் கண்டு மூணு முறை அந்த தண்ணியை எடுத்து எடுத்து இப்படி விடுங்க அள்ளி அள்ளி இப்படி விடுங்க அப்படி விட்டீங்களா கண்டிப்பாக அந்த தீர்த்தம் புனித தீர்த்தமும் மாறிவிடும் மனசார நினைத்து அதுக்கப்புறம் நீங்கள் குளிங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அன்றைக்கி ஸ்ரீ ஆண்டாள் பூரம் ஆடி பூரம் நட்சத்திரம் வர நாள் அன்றைக்கி வந்து ஆண்டாளை சேவிச்சுக்கோங்க திருமணமாக்காத சகோதரிகள் ஆண்டாள் படத்தை வழிபாடு பண்ணவே ஹண்ட்ரட் ஒன் பர்சன்ட் திருமணம் நடக்கும் ஏன்னா அவங்க மட்டும்தான் கடவுளையே கணவனாக அடைஞ்சவங்க ஒரு மனித பிறவி எடுத்து கடவுளை மனி அடைஞ்சவங்க அவங்க மட்டும்தான் இப்போ ராம அவதாரம் சீதை இதெல்லாம் இருக்குது ஆனால் ஆண்டாள் மட்டும் ஒரு தனி விஷயம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அதாவது அதீத நம்பிக்கை வச்சுருந்தால் நடக்கும் அப்படிங்கிறது முடியாதது ஒன்றும் இல்லை அது ஆண்டாள் அதாவது நம்ம இருக்கிற பெண் தெய்வங்கள்லேயே ஆண்டாள் ரொம்ப ரொம்ப திறமையானவங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அவங்க நம்மளுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்குறாங்க நீயும் நம்பு ஆண்டவன் உனக்கு காப்பாற்றுவான் அந்த நம்பிக்கை உங்களுக்கும் வேணும் நல்லது நடக்கணும்னா ஆண்டாள் வழிபாடு பண்ணுங்கள் நல்லதே நடக்கும் அப்புறம் ஆடி இருபத்தி நாலாம் தேதி ஒன்பது எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வெள்ளிக்கிழமை வரலட்சுமி விரதம் மறக்காமல் மகாலட்சுமி வழிபாடு பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதுக்கப்புறம் ஆடி இருபத்தி ஏழாம் தேதி பன்னெண்டு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது சோம பிரதோஷம் ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமான நாள் வழிபாடு பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஆடி முப்பதாம் தேதி பதினஞ்சு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஆவணி அவிட்டம் நோட் பண்ணிக்கவங்க நம்புகிறேன் இந்த விழா காலங்களெல்லாம் ஆடி பண்டிகை வரக்கூ
பதினெட்டு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஞாயிற்றுக்கிழமை தமிழ் ஆவணி ஒன்றாம் தேதி ஆவணி ஒன்றாம் தேதி சேலத்தில் ரெகுலராக நடக்கக்கூடிய மண்டபம் தான் விஎம்கே அண்ட் விஎம்ஜி திருமண மண்டபம் அந்த மண்டபத்தில் கடன் பிரச்சனை நீங்கி சகல ஐஸ்வர்யம் உங்கள் வீட்டுக்கு வர செய்யும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ காருண்ய லக்ஷ்மி பூஜை நடக்குது மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஸ்ரீ ஸ்ரீ காருண்ய லக்ஷ்மி பூஜை அவங்க லைஃப்பில் இந்த பூஜை மட்டும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க கடன் பிரச்சனை இருக்கிறவங்க இதில் கட்டாயம் கலந்துக்கோங்க உங்கள் கடன் பிரச்சனை ஹண்ட்ரட் ஒன் பர்சன்ட் நீங்கிறதுக்கான வழிகள் அங்கே கிடைக்கும் அந்த யாகம் மட்டும் இல்லை அங்கே கொடுக்கும் ஒரு சில பூஜை பொருட்கள் உங்கள் வாழ்க்கையே மாற்றக்கூடிய விஷயங்கள் நடக்கும் அது என்னங்கிறது கீழே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பரில் என்கிட்ட தொடர்பு கொள்ளுங்கள் இப்போ கீழே ஸ்டிப்பில் பார்த்தீங்களா ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் வரும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ காருணி லக்ஷ்மி பூஜை அப்படின்னு சொல்லி வாட்ஸ்அப் நம்பர் வரும் அந் அந்த நம்பருக்கு எனக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கான டீட்டெயில் வாட்ஸ்அப்லேயே வந்துடும் கண்டிப்பாக கடன் நீங்கி சகல ஐஸ்வர்யங்களும் உங்கள் இல்லத்துக்கு வர வைக்கிறதுக்கு வேண்டிய பொறுப்பு மகாலட்சுமி கிட்டே வேண்டி இந்த வரங்களை பெற்றுக்கிறோம் கண்டிப்பாக வந்து கலந்துக்கோங்க மிக அதிக நன்மையை நீங்கள் அடையலாம் இந்த பூஜையில் நூற்றி எட்டு நபர்கள் மட்டும்தான் கலந்து கொள்ள முடியும் அதனால் யாருக்கு விருப்பம் இருக்கோ உடனடியாக மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நூற்றி பேருக்கு மட்டும்தான் இந்த ஒரு நல்ல வாய்ப்பு தமிழ்நாடு இந்தியாவில் இருக்கிறவங்க மட்டும் இதில் கலந்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் என் நேரில் மட் கலந்துக்கிட்டால் மட்டும்தான் புண்ணியம் அதை மீண்டும் நான் தெளிவுபடுத்துகிறேன் இந்த பூஜையில் நீங்கள் நேரில் தான் கலந்துக்கணும் நேரில் வந்து இந்த பூஜையில் கலந்துக்கோங்க அப்போ தான் அந்த உங்களுக்கு நிறையா விஷயங்கள் நடக்கும் உங்களுக்குள்ளே ஒரு நிறையா மாற்றங்கள் நடக்கும் அந்த அந்த விஷயங்களை நீங்கள் உணர்வீங்க அந்த விஷயத்தை நீங்கள் தக்க வச்சுக்க முடியும் ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக அமையுது மிஸ் பண்ணிடாதீங்க உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய ஒரு நல்ல நாளாக மட்டும் இல்லை நிறைய விஷயத்த கற்றுக்கக்கூடிய ஒரு நாளாகவும் அமையும் அப்படிங்கிறதுல மாற்று கருத்தே இல்லை பூஜையில் கலந்து கொள்ளலாம் ஆடி மாத பலன் பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் விசேஷ நாட்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆவணி ஒன்றாம் தேதி நடக்கிற பூஜையை பற்றி தெரிஞ்சிருப்பீங்க கண்டிப்பாக கடன் பிரச்சனை நீங்கிறதுக்கான மிக பிரம்மாண்டமான பூஜை தான் அந்த பூஜை இப்போ இந்த விகாரி வருது அந்த ஆடி மாதத்தில் கிரகங்கள் என்னென்ன மாறுது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் தானே கட்டாயம் ஆடி ஏழாம் தேதி அதாவது ஆங்கில தேதி இருபத்தி மூணு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது செவ்வாய்க்கிழமை கடகத்துக்கு சுக்கரன் இடமாற்றம் ஆகிறார் சுக்கரன் பயிற்சி ஆகிறார் கடகத்துக்கு அதுக்கப்புறம் ஆடி மாதம் பதினாலாம் தேதி முப்பது ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது செவ்வாய்க்கிழமை மிதனத்துக்கு புதன் போகிறாரு வக்ரமாகி மிதனத்துக்கு மீண்டும் போகிறாரு அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஆடி பதினாலாம் தேதி அதாவது ஒன்று எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வியாழக்கிழமை புதன் வக்கர நிவர்த்தி ஆகிறார் புதன் வக்கர நிவர்த்தி எங்கே ஆகிறார் மிதனத்தில் தான் வக்கர நிவர்த்தி ஆகிறார் அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னா ஆடி பதினெட்டாம் தேதி மூணு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது சனிக்கிழமை கடகத்துக்கு மறுபடியும் புதன் வராரு பாருங்கள் புதன் என்னென்ன மாற்றம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காருன்ட்டு புதன் கடகத்துக்கு மீண்டும் வந்துடுறார் அதுக்கப்புறம் ஆடி மாதம் இருபத்தி மூணாம் தேதி அதாவது எட்டு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வியாழக்கிழமை சிம்மத்துக்கு செவ்வாய் இடம் மாற்றுறாங்கிறார் செவ்வாயோட நீச்ச பங்க நீங்கி நல்லபடியாக சிம்மத்துக்கு வரார் அதுதான் ரொம்ப விசேஷம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ஆடி மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி பதினொன்று எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஞாயிற்றுக்கிழமை குரு பகவான் வக்கர நிவர்த்தி ஆகிறார் சந்தோஷமாக கொண்டாட வேண்டிய ஒரு நாள் எதுனா ஆடி மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி பதினொன்று எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஞாயிற்றுக்கிழமை குரு வக்கர நிவர்த்தி ஆகிறார் அதனால் இந்த நாட்களை மறக்காமல் ஞாபகம் வச்சுட்டு மகவனோட தரிசனத்தை பெற்றுக்கோங்க நல்லது நடக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆடி முப்பத்தொன்னாம் தேதி அதாவது பதினாறு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வெள்ளிக்கிழமை சிம்மத்துக்கு சுக்கரன் இடம் மாற்றம் ஆகிறார் சுக்கரன் மீண்டும் இந்த மாதத்தில் இரண்டு முறை இடப்பயிற்சி ஆகிறார் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா சுக்கரனோட இடம் மாற்றங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா பல மாற்றங்களை கொடுக்குறாரு கடைசியாக தான் மாறுறாரு ஆனால் நம்ம கணக்கு வந்து கடகத்தில் சுக்கரன் இருக்கிற மாதிரி நம்ம கணக்கு வச்சுக்கலாம் அப்போ ராசி கட்டத்தில் எந்தெந்த கிரகம் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னா காலபுருஷத்தபடி மூன்றாம் இடத்துல ராகுவும் நான்காம் இடத்துல சுக்கரன் சூரியன் செவ்வாய் புதனும் இருக்காங்க அதாவது ஆரம்ப ஸ்டேஜில் ஆரம்ப ஸ்டேஜ்னால் ஏழாம் தேதி தான் சுக்கரன் இடம் மாறுறாரு அதையும் நான் சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்களா உங்களுக்கு குரு வக்கரத்தில் தான் இருக்காரு ஆனால் ஆடி மாதம் இருபத்தாறாம் தேதி வக்கரம் நிவர்த்தி ஆகிறார் அது ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் அதுக்கப்புறம் சனி இன்னமும் வக்கரத்தில் தான் தொடராரு கேது கூட தான் சஞ்சாரம் பண்ணுறாரு காலசிற்ப தோஷத்துக்குள்ளே தான் கிரகங்கள் எல்லாமே ராகு கேதுக்குள்ளே தான் கிரகங்கள் அனைவருமே சஞ்சாரம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க சரிதானே தெரிஞ்சிருப்பீங்க ஒவ்வொரு ராசிக்கான
சூரியன் சுக்கரன் செவ்வாய் இணைவோம் இந்த சூரியன் கூட இந்த கிரகலாம் இணையிறது வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது வகையில் சிக்கலையும் அவப்பேரையும் கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதனால் இந்த ஆடி மாதம் முழுவதும் ஒரு போர்க்களமான ஒரு மாதம் சொல்லணும்னா கன்னிராசிக்காரங்கள் சொல்லிடலாம் அவ்வளோ பிரச்சனைகளை இங்கே சமாளிச்சாகணும் அத்தனை சிக்கல்கள் உங்களுக்கு வரத்துக்கு காத்திருக்குது கண்டிப்பாக வழிபாடு முறையால் மட்டும்தான் உங்களால் தப்பிக்க முடியும் அசால் தாந்திராதிங்க ஏதாவது ஒரு கோவிலில் போய் உங்களுக்கான பிரார்த்தனை பரிகார பூஜைகள் பண்ணிவிடுங்க இல்லை உங்களோட அலுவலகத்தில் கூட பண்ணிவிடுங்க அதுதான் ரொம்ப நல்லது இல்லைனா ஏதாவது ஒரு சிக்கலில் எல்லா விஷயத்தையும் இழக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உருவாக்கி கொடுத்துரும் அதனால் எதையும் இழக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சிங்களா பகவான்ட்ட பொறுப்பு கொடுத்துருங்க நல்லது நடக்கும் வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல காலகட்டம் சொல்லலாம் பண பிரச்சனைகள் நீங்கள் நன்மைகள் நடக்கும் அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்குது அதே சமயத்தில் பெருமாள் கோயிலுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குமெல்லாம் போயிட்டு வாங்க ஆடி போட தண்ணிக்கு பெருமாள் கோயிலுக்கு போய் ஆண்டால் வழிபாடு பண்ணுங்கள் நன்மையே கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இந்த ஆடி மாதத்தில் வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு குரு மூன்றாம் இடத்துல வக்கர நிவர்த்தி ஆகிறதுனால புதிய வாய்ப்புகள் நிறையா உருவாகும் அதை தக்க வச்சுக்கோங்க அதன் மூலிமா பல அற்புதமான நல்ல விஷயங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதை ஏற்றுக்கோங்க இல்லத்தரசிகளுக்கு கொஞ்சம் கவனமாக இல்லைனா ஏதாவது ஒரு சிக்கல்கள் வரக்கூடிய ஒரு மாதமாக இருக்குது அதனால் இல்லத்தரசிகள் மீண்டும் சொல்கிறேன் ரொம்ப கவனம் எச்சரிக்கையாக இருந்துட்டிங்களா நிறையா நல்லது வருங்கிறதுல மாற்று கருத்து இல்லை இந்த ஆடி மாதம் முழுக்க முழுக்க லாபகரமான ஒரு மாதமாக மாறணும்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்களா அமைதியாக இருந்துக்கோங்க எந்த ஒரு விஷயமும் முயற்சி செய்ய வேண்டாம் ஆவணியில் முயற்சி செய்யுங்க அத்தனையும் நல்லதாக அமையும் வேலைக்கு செல்ல சகோதரிகள் இருக்கிற வேலையை அப்படியே தக்க வச்சுக்கோங்க வேலை இல்லைனா கொஞ்சம் முயற்சி பண்ண வேண்டாம் ஆவணியில் முயற்சி பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதத்தில் பொறுமையும் அமைதியும் இருந்தால் நிறையா நல்லது நடக்கும் தேவையில்லாமல் சண்டை பிரச்சனைகள் வருதுன்னு நினச்சி மனசை குழப்பிக்க வேண்டாம் பொறுமையாக அம்பால் வழிபாடு பண்ணுங்கள் ஆடி மாதத்தில் வர ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் ஏதாவது ஒரு அம்மன் கோயில் போய் விளக்கு வச்சு வழிபாடு பண்ணுங்கள் நல்லதே நடக்கும் கன்னி பெண்களுக்கு கட்டாயம் கல்யாண கடவுள் நனவாகணும்னா ஆடி மாதம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு ஆவணி மாதம் முயற்சி பண்ணுங்கள் நல்லது நடக்கும் ஆடி தயவு செஞ்சு நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் எந்த வகையிலும் உங்களுக்கு இந்த மாதத்தில் உங்களுக்கு நன்மை நடத்துக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை அதனால் ஆவணி மாதத்துக்கு மேலே முயற்சி பண்ணுங்கள் பொறுமை காத்துருங்க கவனமாக இருந்துக்கோங்க எந்த ஒரு விஷயம் நடந்தாலும் அதை பெருசாக எடுத்துக்காதீங்க அதுக்கு வந்து வருத்தப்பட வேண்டாம் சந்தோஷமாகவே நினைங்க அது எல்லாமே பின்னாடி உங்களுக்கு பன் மடங்கு சந்தோஷம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மாதமாக ஆடி மாதம் அமையும் மாணவ மாணவிகளுக்கு ஏதாவது ஒரு சிக்கல்கள் வரும் வண்டி வாகனத்தை போகும்போது கவனம் தேவை பேச்சில் நிதானம் தேவை இதை கடைபிடிச்சினாலே இந்த ஆடி மாதத்தில் தப்பிச்சுக்கலாம் இல்லைனா ஏதாவது சிக்கல் மாற்றுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வருது வியாபாரிகளுக்கு மீண்டும் சொல்கிறேன் பொறுமை காத்துருங்க பொறுமையாக இருந்தால் மட்டும் தான் ஆடி மாதம் வரும் இந்த ஆடி மாதம் முழுவதும் இருக்கிற பிஸ்னஸ் அப்படியே பண்ணிக்கோங்க புதுசாக எதுவும் பண்ண தேவை இருக்கிற பிஸ்னஸ் அப்படியே பண்ணுங்கள் புதுசாலாம் நீங்கள் எதையும் யோசிக்க வேணாம் எதுவும் பண்ண தேவையில்ல பின்னாடி யோசனை பண்ணுங்கள் அது நன்மையை தரும் இப்போ அமைதியாகவே இருந்துக்கோங்க அமைதியாக இருந்தால் மட்டும்தான் நல்லது நடக்கும் அவசரப்பட வேண்டாம் அதனால் முழுக்க முழுக்க இந்த ஆடி மாதத்தில் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அமைதியாக இருக்கிறீங்களோ அவ்வளோ குறவு நன்மை நடக்குங்கிறதுல மாற்று கருத்து இல்லை மறக்காமல் இந்த ஆடி மாதத்தை கொண்டாடுங்க நல்லது நடக்கும் அமைதியாக இருந்துக்கோங்க புதிய வாய்ப்புகள் எதையுமே ஆவணி மாதத்தை எடுத்துக்கோங்க ஆடி மாதம் ஸ்கிப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பொதுவாக அந்த மாதத்தில் வரக்கூடிய எல்லா விசேஷங்களையும் கலந்துக்கோங்க நல்லது நடக்கும் முக்கியமாக குரு வக்கர நிவர்த்தி ஆகுது அன்னைக்கு மறக்காமல் ஏதாவது மகானோட கோயிலுக்கு போய் மகானுக்கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்க நல்லதே நடக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நிறைய பேருக்கு இது தெரியணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஒவ்வொரு வீடியோவையும் மறக்காமல் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிவைன் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி